Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медији. Добар ден, јас сум Весна Коловска од Диверзити Медија, заедно со МОВ и Идеја Југоисточна Европа, а со подршка на НЕТ, го реализираме и ова издание, четвртото поред на дебатирањето Менува. Македонија е на дното на листата Европски земи по толеранција и почитување на правата на ЛГБТ заедницата со само 13 одсто толеранција. Пред Македонија по толерантни држави се Косово, Србија, Албанија, Босна Херцеговина и Бугарија од нашето обкружување. Минате за недела, владеач Ската партија се обиде да го измени уставот, додефинирајќи го бракот, како ексклузивна заедница на маш и жена. Некои во ова прочитаат други намери. Други го протолкува како за цементирање на конзерватизмот, што го наметнува оваа влада. Од друга страна, изминатите месеци бевме сведоци на напади врз припадници на заедницата, каменување на Центарот за подршка, шкртање на билбордите кои пропагираат поголема толеранција за маргинализираните групи. Хелшинскиот комитет изброја 50 на инциденти, од кои најмногу во Скопија и градовите во Западна Македонија. И додека во светот бавно, но рече си континуирано се легализираат истополовите бракови, во Македонија се поизразена е демонстрацијата на страв, па и на трапеливост кон ЛГБТ заедницата. Зошто е тоа така? Што за ова време прави заедницата во афирмирање на основните човекови права? Денеска во дебатата ЛГБТ заедницата во земјата со демохристијанско владеење. Денеска нова тема ќе дебатираме со Беким Ликијасане, од ЛГБТ односно заедницата активист Ана Павловска Данева пратеник и професор на правниот факултет Ирина Цветковиќ од коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и во студиото го очекувам уште Душко Миновски од комисијата за заштита од дискриминација. Добар ден ви посакувам, благодарам што сте тука во студиото. И започнуваме со последната вест што беше актуелна е врзана со ЛГБТ заедницата најавата или иницијативата за промена на уставот. Се случи една интересна расправа во Македонското собрание. Тука е претеничката Павловска Данева. Па уште веднаш СДСМ беше ставена на листа на осуда. Имаше обвинување од редот што беше упатено до претеникот од Либералната партија. Во смисла на тоа внимава и фати го дзидот и ред други обвинувања што се случува, како излеаше расправата во собрание? Па, најпрво, се да се ма го кажа својот став и мислам во вашиот вовет би прецизирала, тоа е всушност до уредување на, на дефиницијата на, за брак е објаснување на вам родопомана конкретно на предлагачот Владко Јорчев и останатите претеници кои го поддржаа предлогот за измена на уставот. Реално нема никаква потреба од уредување бидејќи тоа е материја која е уредена со закон кој обстојува во правниот промет долг низ години и никому досега не попречил а, да ги реализира своите права, ниту пак попречил некому од преголема реализација на нечии права. А, конкретно за собраниската дебата, можам да ви кажам дека со големо жалење констатиравме и од тука и баравме а, полчасовна пауза, свесни дека ќе ги изгубиме медиумите кои во обичајно се до 14 часот присутни во галеријата на собранието, а, но тоа го побаравме заради тоа што нивото на Дискусија беше сведена на мајтапење и на понижување првенствено на уставот како највисок политички и правен акт во државата, понатаму на самото собрание, кој го изгуби дигнитетот во таков вид на дискусии и на секој од нас претениците, а на крајот се разбира и на а, припадниците на ЛГБТИ заедницата, кои беа оквалификувани не, не директно, меѓутоа индиректно со такви забелешки како луѓе не пожелни во нашето обштество. Бехем, морам да ве прашам, претеничката Мехмети загат на една, една тема околу тоа, дека не знае дали е време традиционалната дефиниција на брак да се, да се решава во моментот во Македонија. Како вие ја следевте? Ја следевте ли расправата во Собрани? Како ја доживеавте? Па, да, ја следевме расправата во Собрани и мислам дека то, таа расправа погоди многу луѓе, посебно луѓето од самата заедница, пошто расправата оди на, на канал кој го гледат многу луѓе, луѓе кои претежно во тоа време се дома и начинот на кој целата расправа беше пренесена, начин, исмејувањето на кон ЛГБТ лицата, 
ги повреди самите луѓе од заедницата. Мислам, имаше и аплауз во собранието. Луѓе кои се гласани од самата заедница дават аплауз на, 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 на начин на исмејување. Мислам дека пратеникот кој не нарече дека сме болни, дека хомосексуалноста е болест, мислам дека он треба да знае дека он представну, представува некој процент од таа заедница на која он е, така ги нарече, не нарече е, болни или хомосексуалноста ја нарече болест. Мислам, ја во моментот бев шокиран, пошто сигурно убеден сум дека некој од заедницата му дал глас на него и начинот на кој он зборува ја, или ја представува заедницата е многу понижувачки. И мислам дека ако не ништо друго, ако сто илјади луѓе во Македонија го следеле тој пренос, значи како они гледат на хомосексуалците, како они гледат на ЛГПТ заедницата после, после тие навреди, после, после тие Не знам. Мислам... Вие реагиравте исто времено по завршувањето на таа расправа. Имате ли некаков ефект од сите ваши активности, иницијативи, акции и воопшто? Па има ефект, но повеќе од работите што ги правиме имат и голем контраефект. Мислам, ние реагиравме, посебно не засегаше делот, како организација не засегаше делот, зашто албански, албанскиот политички фактор хомосексуалността ја поврзува како проблем на само македонската заедница. Продолжуваме понатаму, застанав малку она што се случуваше во собранието, меѓутоа надвор од собранието, изградовите во Македонија, изминатиот период, последните неколку месеци, бевме сведоци, читавме за напади врз лицата припадници од ЛГБТ заедницата. Тука сакам да го прашам господин Отминовски, што се случува во комисијата? Има ли реакции? Има ли представки? Дали комисијата имаше прилика да одреагира некако или реагирала до сега? Па да, во неколку наврати сме реагирали, ми тоа да, за, на, на база на ови последни насна што се случи, осаствуваше наша реакција, бидеќи веќе четврто беше касно кога гивавме комисија. Не се сострономе еднаш неделно така, согласно со статутот, мада тоа може и побрго да биде. Нели, минатиот па знам дека го се неселја кога кажа се актуална граничка на струга. А, затоа е многу важно народните емисати, пратениците и така натаму да водат грижа. Значи, сакајќи некојаш доста в печаток, нели, се користа со разни мудрости, така натаму и тоа е може би дозволено ми тоа. Ко оставате во контекст, со некого се поигрувате со нечи чувства, например, он тогаш рече дека алодираше на претениците на на Дуи, девек мислеше дека се они олимпици, они биле пара олимпици и така натаму, сакајќи да каже дека се по, нели, невредни. <coughs> во тој контекст и ние објавивме сообштение тогаш дека тоа не е во ред, требаше исто така и во овој дел, ми тоа осаствуваше сообштението, еден оставивме простор јаси за ТВ Алфа, тогаш кажав дека доколку имаме представка, соодветна дека ќе реагираме во тој дел, би постапувале. Често пати не се случува, значи особено на јавните личности дека дефинитивно треба се престане со таа пракса. Во овој контекст комисијата и покрај тоа што нели, ние не сме за тоа да говориме како е скроен законот, не сме учествовале во носењето на законот. Така да во тој контекст актуелно закон за семејство упатува на стриктно на заедница на маши жени, ние сме должни не само тој закон, него општо законите во Република Македонија а, кои регулираат одредени права на граѓаните да ги респектираме и почитуваме пред се нив. Нормално и граѓаните во тој контекст се што е надвор тоа, значи а, дефинитивно не би можеле. И во таа ситуација и покрај тоа што експлицитно сексуалната ориентација не е наведена, како што знаеме, нали, во основите на за дискриминација. Не можеме да кажеме дека не имаме, не имаме, нали, таму незатворена листа, односно останати и други маргинализирани земници и во, во тој контекст а, сме постапиле во седум случаеви, од кои што седум случаеви од две сме утврдили дека има дискриминација и дискриминаторите постапиле по нашето мислење. Мислењето за жал така не е поставен законот, не е задолжително, нали, <coughs> како што е тоа случај со Бугарската комисија. Туку даваме мислење и препораки за надминување на состојбата, доколку не се постапи, идеме на, на оно што би значило судска постапка. И секој момент го користиме и апелираме дека судството е дефинитивно исклучително важно за нас. Не без причина направиме, нели, ми мрадно за соработка со Академијата за обука на јавни обвинители суди. Само за да може да допреме до судиите, за тоа што и они мора да го препознаат законот, да ја препознаат комисијата, да ги валоризираат незините мислини, за да утре имаме крајна ефект, односно... Тоа сакав бенефит. да прашам, колку да. граѓаните ја препознаваат вредноста на комисијата, Ирена имаше прилика так. и лично, mm-hmm. вашиот сопруг беше нападнат. Дали имавте прилика да реагирате до комисијата? Дали верувате значи... дека комисијата нешто може да направи? А, комисијата не одлучува во случај на насилство физичко. Мислам, се обративме до полицијата и сега 
на суд, но никогаш не сме скокале до сега комисијата. Напротив, оно му каде што утврдуваме дискриминација, без разлика дали станува збор за јавен говор, дали станува збор за колумни, учебници, ја некако на прво ниво так. пишуваме представки токму до а, комисијата. А, можем да кажам дека македонското обштество е исклучително хомофобично обштество. Ако вие споредувате колко убиства има во Турција, колко во Македонија, би рекла дека во Истанбул со години на назад се организира една од најголемите гей паради во Европа, а во, во Скопје тоа се уште се нема случано. Имавме еден навистина скромен обид за организирање на недела на гордоста, која што помина во буквално седум дневна травматска ситуација на сите оние кои бевме вклучени бекиме тука. Во која смисла сум... травматска? Започна со најави за напад, уште првиот ден, додека седавме во оној мал и скромен ЛГБТ центар за поддршка на третиот спрат, доле се буквално руинираше центарот, а uh, за веднаш след истиот ден да се организира контра геј парада па да бидат претипени четворица деца на плоштадот односно тројца uh, малолетници на плоштадот Македонија од тој ден натаму седум дена константно закани закани uh, по по живот uh, говор на омраза насочен кон uh, пред се кон активистите но и кон сите припадници на заедницата и она што најмногу фрустрира е што а, не, немаше никаква, бука, буквално никаква осуда на насилството, јасна осуда на насилството врз логобата заедницата и активистите. И оно што исто така дополнително а, ја зголемува травмата е што ние бевме на со мисла дека нас не чуваат 40 полицајци, кои што во моментот додека група од 40 луѓе руинира, а, демолира објект во кој што се ногеме, ние седеа, пија кафе и го гледаа истото. Дозволете ми, да. доколку Слободно, би ќе се разви тема, се во оваа дебата, влегувајте... А, јас би сакала а, исто да го изразам ставот, и како професор, но и како пратеник, и како представник на најголемата опозиција, опозицијска партија, како сакате. Мислам дека е неспорно дека нашето обштество е хомофобично. Македонското обштество е хомофобично. За жал, ние не сме единствени во регионот, регионот е таков, но фрустрира повеќе фактор што на бранот на хомофобичноста која постои во општеството, една политичка партија, еден единствен политички субјект, тоа е во МРДПМ кој е на власт и тоа е уште пофрустрирачки, се обиде јавајќи на бранот на хомофобичноста да се здобија со политички поени. И наместо хомофобијата да се стивнува и сите институции од Комисијата за дискриминација, парламентот, невладиниот сектор, а, установите образовни, да се обидат таквата поделба и расслојување на обштеството кое постојат да го помират, бидеќи имаме доволно расслојување по сите можни и невозможни основи во нашава држава, а еден многу погрешен обид на популизам, еден обид кој кој произведува страшни последици и на краток и на долг рок, направи во МРО ДПМ на една чело со Владко Ѓорчев како експонент на пратеничката група која го предложи, која го предложи, ја предложи останата измена, а тоа е да ја уште толку продлабочи хомофобичноста, да ја зајакне и да го раслои и така раслојното е, граѓанство во, во Македонија. Отсутството на реакција на овие ни за напади кои што е, се случува последниве година година и пол не го алоцирам само во владачката ВМРО до помене тука и во останатите политички партии ниту СДСМ ниту ДУИ ниту ДПА не најдоа за сходно да е, излезат со реакција барем една осуда за е, насилството за мене беше она што го видов во парламентот беше нонсенс мислам како сајенс фикшн сцена во која што во, во собрание кое што не зборува за реалните горливи проблеми со кои што се соочува заедницата, наедно се ти имаат став во однос на бракот, иако при тоа, морам да повторам, до сега ниту самата заедница, ниту било која организација има побарано такво нешто. Дали еве коалицијата, дали вашата организација се обидала да, да направи некако фишчек од напред и да побара, не знам, да излобира кај претениците да побара да некоја политичка партија опција да застане зад идејата дека треба вие да побарате по големи права токму преку дефиниција на законот. Uh, ние сме прилично нова организација. Коалицијата и Хелсиншкиот комитет се ЛГБТ центарот за поддршка се поискусни на тоа поле. Ние 
претежно работиме со заедницата, но тоа што е одговор на тоа е дека ни заедницата, ниту ние како представници, никогаш не сме побарале... До сега. До сега не сме побарале да, да, исто, истополовни бракови. Мислам, само тоа е користење за добивање политички поени, ништо друго, и за ширење на хомофобијата. Со самиот раз на видливоста, со појавни активности за видливоста на ЛГБТ заедница, надвор од Скопје, пример, во Битола, кај што бевме нападнате, нито градоначалникот, нито институциите кои работат не реагира на тие напади. Имаше билборд поставен во Тетово, под билбордот имаше напишано Нај најгрди зборови, нај нај секакви закани, ниту општина Тетов, ни град началникот, никој не застана да го да да каже нешто за било што околу тоа. Мислам дека тоа е само чисто за добивање политички поени на грб на најранливата заедница Сметате во Македонија. Сметате дека нема потреба да, да терате и правна постапка во смисла иницијативи, она што барем кај нас законите и уставот дозволуваат и граѓаните меѓу другото да поднесуваат свои иницијативи. Сметате дека е доволно што ќе работите на средства на создавање терен? Значи, јас ви јас кажам досега дека не е побарано. Јас силно верувам дека во иднина тоа ќе се случи. Да. Со а, Доколку успееше оваа уставна, да речам, иницијатива за измена на уставот, тоа ќе значеше малку ни ја сгурчивте сегашноста, сега ќе ни ја сгурчите иднината до крајот на животот. Да. За среќа не помина овие уставни измени. А, верувам дека, а, да речам, некој природен тек на прогрес на обштеството, тоа ќе дојде како тема. А, како коалиција не планираме да го иницираме тоа прашање, но планираме да помогнеме во обезбедување на сите услови за отворање на демократска дебата. Ова прашање воопшто не е едноставно, не се работи за внесување на еден збор во закон. Е, имате тука многу различни начини на кои што ќе се уради овие прашање. Дали преку регистрирани партнерства, признавање на фам... семејен живот кај истополови заедници, признавање на блиски лични односи, брак веројатно е нешто последно според искуството од другите земји. Но овие прашања не се решаваат на овој начин. Овие прашања не смеат никако да бидат дел од медиумска сензација, ниту дел од политичка предизборна пропаганда. Јас не се разбирам во партиски пиар, во тие валкани игри некако не се пронаѓам, не, не можам да ја разберам потребата да се отвора секогаш одново ова прашање, при тоа при отворање на ова прашање да се маргинализира и игнорира заедницата. Тоа е за мене нонсенс. Така што во иднина верувам дека тоа ќе се случи и се надевам дека во таа иднина ќе имаме минимум демократски капацитет да го истераме. Тоа е онака како што наликува на една држава. Ту сега да прашам за мислењето на Павловска и на Миновски. Дали ова е став во ред во смисла на тоа ако одиме на кривање на, на свеста, не знам, барање за поголема толеранција, дали паралелно не би требало да се оди со законски иницијативи, не знам, барање на, за промена? Вите, ставот на мојата политичка партија, впрочем и мојот, е дека во денешно време, во овој момент, имаме толку многу горливи проблеми, со кои што се соочуваме и јас како хетеросексуалец и колегата Карши Мене како хомосексуалец, и кои ни се приоритет. Најверојатно на секој од нас ни е многу важно да имаме економски барем малку постабилна држава, да има поголем процент на вработување во државава, да престана задолжувањата од странство кои ги ги сплаќаме генерации и генерации после нас. Доколку се решат за нас е тоа приоритети. За нас за секоја политичка партија впрочем би требало. Јас се чудам на ВМРО ДПМ не во ваква економска состојба да се занимаваме со нешто што реално не е дури ни проблем во во државата. А покрај се дефинитивно за осуда, значи нашиот мандат е фактички, не само работа на преставките, туку дефинитивно наше обезначало на мирење на јавноста на секој граѓанин до, до последниот во Република Македонија кој ќе биде ставен во неједнаков третман, значи неједнаква положба за разлика од некои други. Така да и овие, значи припадници на оваа заедница и сите останати кои што, нели, ги ги наслуваме и ги крстиме како маргинализирани заедници, <coughs> имаат право подеднакво пред пред уставот и пред сите закони во Република Македонија. Евидентно е дека треба да се осудува, значи не може в тако недолечно несување од пратени како што беше на господинот Милетич, значи тако нешто ми тоа ете не се случува и покрај тоа се веројатно таков е амбиентот. Ми тоа факт е дека и се случуваат одредени, значи демократски чекори имаме еволуирање во, во, во многу сегменти. Ова е доста затворена тема, по се отвара и така натаму, можеби и кај мене кој допираат некои одредени комуникации, контакти викаат 
Zašto je LGBT zajednica treba izbrati baš takvu, da li uopšte ima takva nesrećna, da kažem, lokacija, kaj što, ne li, da li je to delova iritirački vrst, odredena malce specifična zajednica koja što žive, ne li, tukaj bit pazar, ne bit pazar, ne razni komentari imate, može bi na drugom mestu isto tako će se slučilo i tako na tom i to je fakta da ka rasteme i da ka ne dozvoli ovaj vakvi od načina, znači tukaj policijata morala da reagira i tako na tom, ne vika mene, za bilo koji, a kamo li ne li, ne, znači se rabo ti za čovečke sušice, za građane Republika Makedonija i vo toj kontekst nije i će izlagame u predstavke, znači će rabo time na predstavke te će animirame javnost da se ko će bidem otvoreni na forumite će go dame na svoj način da doprinesu. Da li će se minuo nešto vo zakonu, da rekao, ne možemo da aspekt na komisijeta da govoram, nije će rabote mi, iako ima izmeni vo novi o zakonu, znači za zašto diskriminacije, nije vjerojatno može samo da dajemo odredan vid na podrška ako neko ne praša, ako ne učestvujeme direktno vo konstruiranje, to rečem, na nov zakon koji bi bil neli daleko posledite. Na kraju to krišete, da ustav se meno neli, vi kama kao li ne zakon, se koji može da se izmodelira mnogo podobro, od koji će daje odreden period, odreden rezultat i da ili ne. Tako da to je del, stoji me na raspolaganje, je rekao, osobeno vodilo od animiranja na javnost, da deka site nije, se koji do nas treba da ima lična promjena prvnike sebe, zada može uopšte da rabati, su bilo kakov vid na populacije. Tukaj sve premne ulice mirni, tukaj imame dosta, znači, da ne kažem, dvojen, trojen morali, tako na tamo. Koga vo Skopje, vopšto vo Makedonija, ke može da se razmislila za gej parale? Evo, jedno od prašanjata i do greganita. Što mislite? Pa zašto ne razmislovamo što utre za gej parale? кога секој дневно гледаме стрејт луѓе како парадират, среќно се шетат со нивните партнери, партнерки со нивните деца, зашто нас да ни биде укратено тоа право, да се шетаме слободно, да се бунтуваме за нашите основни човекови права, кои секој дневно не се загрозени. Јас лично, после на станите од Прайд Викот, не можам слободно да се шетам, не можам слободно да одам во мојот град, не можам слободно да ги гледам моите родители, баш поради тој голем степен на пораз на хомофобијата, директно од медиумите, и мислам дека треба да се бунтуваме, и дека, зашто да не наредната година, или не знам кога, да организираме гей парада. Парада, преку која ќе укажеме дека сме тука, постоиме, дека сме загрозени, и не треба да бидеме игнорирани, не треба да бидеме користени за политички, нечиви политички поени. Ирена, во вашата коалиција секојдневно имате контакт со луѓе кои што имаат слични вакви проблеми. На што се жалат луѓето? На што реагираат? Па добро, јас кажав допред дека мојата констатација дека македонското општество е комофобично, не ја, буквално не ја базирам само на некој лично искуство, дека зад себе имаме и клиенти, и документирани случаи, и годишни извешти, ама еве и анкетата, мислам дека едноставно јасно говори за тоа какво општество живееме. Допред година, година и пол, кога видливоста на самата заедница беше многу мала, Насилството, да речам, многу почесто се случуваше во, најчесто се случуваше во рамки на семейството или во некој затворен круг од познаници, мало, соседство и така на тоа. И затоа, и затоа може би луѓе кои што не се во заедницата или кои што немаат контакт, редовен, како господино Душко, тој реално нема, не, не може да има секој дневен контакт со таа заедница, да нема јасна слика за тоа, За тоа што се случува во самата заедница, до болирање, малтретирање во училишта, кој што за еден млад, за една млада гей личност е долгогодишен пекол, незгушно минува, наместо да имаме не убави сакјавања од детството, од основното и средното училище за многу млади ЛГБТ луѓе, тоа е пеколот низ кој што 12 години минувале. Со зголемувањето на видливост, еве да речем, имаме случаи на кој што можеме да се повикаме, за кој што јавността и ги гледа, имаме докази, снимки, за кој што не можат ни да се порекнат. Така што, оно што сакам да го кажам е дека минатата година има в мене дала на гордоста. Можам само да кажам дека ние никако не отстапуваме назад, не се враќаме. Макар и со по 100 денари од джеб дадени, секој од нас, Ке, е, ке продолжиме и ова, односно, следната година, е, во јуни, кога традиционално нели, во светот се одржуваат прајдови или е, недели на гордоста, да направиме повторно некакви активности. Колку и да се скромни, она што можеме да го видиме е дека ние назад повеќе не се враќаме.